ഡു മൈ മാത്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ റെക്കറിംഗ് ഡെസിമൽസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെക്കറിംഗ് ഡെസിമൽസ് ഡെസിമൽസ് ഇങ്ങനെ റി അക്കർ ചെയ്യും റെക്കർ ചെയ്യും റെക്കറിംഗ് ഡെസിമൽസ് നോക്കാം നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം അത് ഞാൻ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതി ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് കാണിക്കാം അതിനുശേഷം സ്റ്റെപ്സ് ഇല്ലാതെ വേഗത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് കാണിക്കാം അത് പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം റെക്കർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടെണ്ണം റെക്കർ ചെയ്യുന്നത് മൂന്നെണ്ണം റെക്കർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിന് ശേഷം ഒരെണ്ണം റെക്കർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിന് ശേഷം രണ്ടെണ്ണം റെക്കർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഓരോ ടൈപ്പായിട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സീറോ പോയിൻ്റ് ടു 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 എക്സെട്ര അതിങ്ങനെ റെക്കർ ചെയ്യും നമ്മളിതിന് എക്സ് എന്നാണ് വിചാരിക്കുക ഒരു സ്ഥാനം വെച്ച് റെക്കർ ചെയ്ത് പോയാൽ ഒരു ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടെൻ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ടു പോയിൻ്റ് ആവും ഒരു സ്ഥാനം അങ്ങോട്ടും മാറും ടു പോയിൻറ്റ് ടു 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 എക്സെട്ര എന്ന് വരും ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ടെൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നയൻ എക്സ് ആവും നയൻ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഇതോ റൈറ്റ്സ് ആ ഡെസിമലിന് ശേഷം എല്ലാം സെയിം ആണ് അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് ടു മൈനസ് സീറോ ടു എന്ന് വരും എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ നയൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റെപ്സ് വേണ്ട നോക്കി ടു റെക്കർ ചെയ്ത് പോയാൽ ടു ബൈ നയൻ വരുമെങ്കിൽ ഇനി ഏത് റെക്കർ കെ റെക്കർ ചെയ്ത് പോയാൽ കെ ബൈ നയൻ അതിനൊരു സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ പോലൊരു ആവശ്യമില്ല അപ്പം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് 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 എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ നയൻ ആയിരിക്കും സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ബൈ നയൻ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എത്ര ആയാലും സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് 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 എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ ആയിരിക്കും സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ നയൻ ആയിരിക്കും ഒരു സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിനൊക്കെ ചില നോട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എക്സെട്രയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും എഴുതാം അതാണ് അതിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ റെക്കറിംഗ് ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടാൽ നമ്മളിതാണെന്ന് വായിച്ചോണം സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു റെക്കറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ടോ ഒരു ചെറിയൊരു ബാറോ ഇട്ടിരുന്നാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ റെക്കറിംഗ് അതിന് വേറും സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ റെക്കറിംഗ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ടേക്കും അതെല്ലാം റെക്കറിംഗ് ഡെസിമൽസ് ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി രണ്ട് സ്ഥാനം റെക്കർ ചെയ്ത് വന്നാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും നോക്കാം സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ടു ത്രീ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ഒരു സ്ഥാനം റെക്കർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ടെൻ കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥാനം റെക്കർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനെ എക്സ് വിചാരിക്കുക ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻ്റ് എന്ന് വരും ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ടു ത്രീ ടു ത്രീ എക്സെട്ര എന്ന് പോകും ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടങ്ങ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നയൻറ്റി നയൻ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഡെസിമൽസിന് ശേഷം നോക്കി ഡെസിമലിന് ശേഷം എല്ലാം ടു ത്രീ ടു ത്രീ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ഇവിടെയും ടു ത്രീ ടു ത്രീ ടു ത്രീ ഡെസിമലിന് ശേഷം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡെസിമലിന് ഇപ്പുറം ഹോൾ നമ്പർ പോർഷനിൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് സീറോ ട്വൻറ്റി ത്രീ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ നയൻറ്റി നയൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ടു ത്രീ ടു ത്രീ എക്സെട്രയ്ക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ നയൻറ്റി നയൻ ആണെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങനെ ഏത് രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താലും ആ രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി പഠിച്ചങ്ങ് വെച്ചേക്കണം അപ്പം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ഫോർ സെവൻ ഫോർ സെവൻ എക്സെട്ര സീക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സെവൻ ബൈ നയൻറ്റി നയൻ ആയിരിക്കും സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ടു എക്സെട്ര സീക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ബൈ നയൻറ്റി നയൻ ആയിരിക്കും ഇനി ത്രീ ഡെസിമൽസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും നോക്കാം ത്രീ ഡെസിമൽസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ഫൈവ് ത്രീ ടു ഫൈവ് ത്രീ ടു ഫൈവ് എക്സെട്ര എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എക്സ് വിചാരിക്കുന്നു ഒര
നോക്കിക്കേ ഡെസിമലിന് ശേഷം എല്ലാം സെയിം ആണ് ത്രീ ടു ഫൈവ് ത്രീ ടു ഫൈവ് ത്രീ ടു ഫൈവ് എക്സെട്രാ ഇവിടെയും ത്രീ ടു ഫൈവ് ത്രീ ടു ഫൈവ് ത്രീ ടു ഫൈവ് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഡെസിമൽ പാർട്ടി അങ്ങ് പോകും ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ 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 ഇതായിരിക്കും ആൻസർ അപ്പോൾ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു നോട്ടേഷൻ ഉണ്ട് ആ പറഞ്ഞതുപോലെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ഫോർ സെവൻ ഫോർ സെവൻ എക്സെട്ര സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ടു എക്സെട്രയ്ക്കൊക്കെ പകരം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് എഴുതിയാലും മതി ഇങ്ങനെ എഴുതിയേക്കും ഫോർ സെവൻ ഫോർ സെവൻ എക്സെട്രയ്ക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം രണ്ട് ഡോട്ട് ഇട്ടാലും മതി ഇവിടെ കുറേ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ നോട്ടേഷൻ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ റെക്കറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ എക്സെട്ര എന്ന് അർത്ഥം ഈക്വൽസ് ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ 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 ആയിരിക്കും സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് റെക്കറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എക്സെട്ര എന്ന് അർത്ഥം അത് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ 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 ആയിരിക്കും ഇനി ഇങ്ങനെ സീറോയ്ക്ക് ശേഷം ഡെസിമൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് അങ്ങനെ അല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ വന്നു കളയും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ 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 എക്സെട്ര അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ റെക്കറിംഗ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ റെക്കറിംഗ് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ് ഫോർ റെക്കറിംഗ് നമുക്കറിയാം ഫോർ ബൈ നയൻറ്റി നയൻ ആണെന്ന് വൺ അതിൻ്റെ ഉടൻ ചേർത്താൽ മതി വൺ ആൻഡ് ഫോർ ബൈ നയൻ ഇത് നമുക്കറിയാം പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ എക്സെട്ര എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ബൈ നയൻ ആണെന്ന് അറിയാം ഈ വൺ വൺ പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ പ്ലസ് എന്നല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ആൻഡ് എന്ന് വൺ ആൻഡ് വണ്ണും സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ എക്സെട്ര എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ബൈ നയൻ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ആൻഡ് ഫോർ ബൈ നയൻ അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ചിലപ്പോൾ ആൻസറിൽ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഫോം മാറ്റിയിട്ട് നയൻ പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടീൻ ബൈ നയൻ എന്നായിരിക്കാം അങ്ങനെയാണല്ലോ ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ആൻസറിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയും എഴുതാം ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് 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 എക്സെട്ര അതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റനിൽ ഇങ്ങനെയാകാം ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടാൽ റെക്കറിംഗ് നടത്താം അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് 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 എക്സെട്ര ടു പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് 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 എക്സെട്ര എന്ന് വിചാരിക്കണം അറ്റ് ടു പ്ലസ് ടു ആൻഡ് ടു ആൻഡ് ഇത് സിക്സ് ബൈ നയൻ ആണ് സിക്സ് ബൈ നയൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് റെക്കറിംഗ് എയ്റ്റ് റെക്കറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ ആയിരിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് റെക്കറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ടു ഫൈവ് എക്സെട്ര ആണ് അവിടെ നമ്മൾ വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ടു ഫൈവ് എക്സെട്ര എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ വൺ ആൻഡ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടു ഫൈവ് എക്സെട്ര എന്താ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ നയൻറ്റി നയൻ ആണ് വൺ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ നയൻറ്റി നയൻ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് റെക്കറിംഗ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് റെക്കറിംഗ് ത്രീ ഫൈവ് റെക്കറിംഗ് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് എക്സെട്ര ആണ് ആ ടു അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ടു ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ നയൻറ്റി നയൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതേപോലെ ത്രീ ഡിസിമിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോൾ നമ്പർ പോർഷൻ വേണമെങ്കിലോ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ വൺ റെക്കറിംഗ് ടു ഇങ് മാറ്റി വെക്കുക ടു പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഫോർ വൺ ത്രീ ഫോർ വൺ ത്രീ ഫോർ വൺ എക്സെട്രയാണ് ആ പാർട്ട് നമുക്ക് അറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് ത്രീ ഫോർട്ടി വൺ ബൈ നയൻ നയൻറ്റി നയൻ ത്രീ ഫോർട്ടി വൺ ബൈ നയൻ 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 ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് വൺ റെക്കറിംഗ് ചുമ്മാ അങ്ങ് എഴുതണം ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി വൺ ബൈ നയൻ 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 വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്യാം അടുത്ത് നോക്കാം സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ
1 and idu 1 and baaki 0.33 3 by 9 aanu 1 and 3 by 9 aanu ee 1 and 3 by 9 endanu c equal to 12 by 9 aanu idu 10x a namukku vendathu x aanu appo x endu irikkum x is equal to 12 by ee 10 um kondu divide cheyyan 12 by 90 idu ingane anna ittirikkya ആൻസർ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണേ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മതി ചോയ്സ് നോക്കിയിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണേ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം കാരണം ഇതിനകത്തൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് കിടപ്പുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഈ ട്വൽവ് വന്നിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ എഴുതണം ഇവിടുന്ന് ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ എഴുതി ഒരു ടെൻ കൊണ്ടും കൂടി ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് കിട്ടും നോക്കിക്കേ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് എന്ന് വരും തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 അങ്ങനെയും ആൻസറിൽ എത്താം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു വഴിയിലാണ് ആൻസർ എത്തിയത് ഇവിടുന്ന് ഒരു ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ഇസ് ഇക്കൂ തേർട്ടീൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് വരും എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നയൻറ്റി എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നയൻറ്റി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ തേർട്ടീൻ മൈനസ് വൺ വരും അഡിഷണൽ പാർട്ട് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് തേർട്ടീൻ മൈനസ് വൺ ട്വൽവ് എന്ന് വരും ഈ തേർട്ടീൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ട് തേർട്ടീൻ മൈനസ് വൺ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും എഴുതാൻ പോകണ്ട ഈ തേർട്ടീൻ എന്താ എണ്ണം കുറച്ചാൽ മതി ട്വൽവ് ബൈ നയൻറ്റി എന്ന് എഴുതണം അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അത് പഠിച്ചു അങ്ങനെ വെച്ചേക്കണം അപ്പം ഇനി സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും എഴുതില്ല നോക്കിക്കേ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് 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 എക്സെട്ര കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ നയൻറ്റി എന്നങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അടുത്തത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ടു ത്രീ ടു ത്രീ ടു എക്സെട്ര അപ്പം റക്കറിങ് ഈ ത്രീ ടുവിന് ശേഷമാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ തേർട്ടി ടു എന്ന് ത്രീ കുറയ്ക്കണം അത് ഞാൻ ഒന്ന് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി കാണിക്കാം ഇത് എക്സ് ആണെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കും എക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആദ്യം ഈ റക്കറിംഗ് പാർട്ട് റൈറ്റിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ടെൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ത്രീ ടു ത്രീ ടു എന്ന് വരും ഈക്വൽസ് ഈ പാർട്ട് നമുക്ക് അറിയാം ഈ ത്രീ കഴിഞ്ഞുള്ള പാർട്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ത്രീ ടു ത്രീ ടു എക്സെട്രാന്ന് വെച്ചാൽ തേർട്ടി ടു ബൈ നയൻറ്റി നയൻ ആണെന്ന് കഴിഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കണ്ടു തേർട്ടി ടു ബൈ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ത്രീ ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ബൈ നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് എഴുതും ഇതിൻ്റെ ഫോം ഒന്ന് മാറ്റിക്കേ ഈക്വൽസ് എത്ര കിട്ടും നയൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ടു നയൻറ്റി സെവൻ വരും ടു നയൻറ്റി സെവൻ തേർട്ടി ടു കൂട്ടിയാൽ ത്രീ ട്വൻറ്റി നയൻ ബൈ നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് വരും നയൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു നയൻറ്റി സെവൻ ടു നയൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ ബൈ നയൻറ്റി നയൻ അതിൽ നിന്ന് എക്സ് എഴുതിയാൽ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ട്വൻറ്റി നയൻ ബൈ ഈ ടെൻ കൂടെ ചേർന്ന് നയൻ നയൻ ത്രീ എന്നാവും അത് കിട്ടാൻ നേരത്തെ അവിടെ കണ്ടതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഈ ട്വൽവ് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ട്വൽവ് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ തേർട്ടീനിൽ നിന്ന് വൺ കുറച്ചതുപോലെ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നിന്ന് ടു കുറച്ചാണ് ഈ ട്വൻറ്റി ത്രീ എഴുതിയത് അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു എടുപ്പ് എളുപ്പമഴി ഇരിപ്പുണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ ഈ ത്രീ ട്വൻറ്റി നയനിലെത്താൻ ദേ ഈ ത്രീ തേർട്ടി ടുവിൽ നിന്ന് ആ റക്കറിംഗ് ചേർത്തുള്ള ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ത്രീ തേർട്ടി ടുവിൽ നിന്ന് ത്രീ അങ്ങ് കുറച്ചാൽ മതി ത്രീ ട്വൻറ്റി നയൻ അത് പഠിച്ചങ്ങ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു സിമിലർ കൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുക സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഫോർ ത്രീ എക്സെട്രാ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നോക്കി എഴുതുന്ന അതേപോലെ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ നയൻറ്റി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫെർദർ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ വേറെ വേറെ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഉണ്ടേ എല്ലാം കൂടെ കാണാൻ പഠിച്ചിരുന്ന തെറ്റിപ്പോവും അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ ഇത്രയെങ്കിലും പഠിച്ചു വെച്ച
പക്ഷേ ഇത്രയും ഞാൻ ഈ കാണിച്ച എക്സാമ്പിൾ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലും എഴുതാതെ ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇത് കണ്ട് നല്ല മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന് സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ കണ്ണടച്ച ആൻസർ എഴുതുക എല്ലാവരും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യൂ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്